。刘方亮，啊，你确定没有张之遂的消息吗？乔本大军，我说的都是实话。民国十七年，我父亲去世以后，我母亲呀、啊、就带着我住到了临沂乡下，跟省城的呃二叔一家就失去了来往。其实，以前呀。我这个知随堂弟就很少回家，我基本上是看不见他。真的，啊，真的。嗯，我这个侄子呀，也不知道是怎么回事儿。按理说他找我们应该好找啊，也不知道是不是出了什么意外了。老太太，不要太伤心，我想他应该没事的。是啊，凡事应该往好处想。是、啊，快吃吧。哎。娘，娘，大少爷，娘，听说你病了，怎么样？好点了吗？孽障！你怎么还敢回来呀？我这不是来看看你吗？你说家里有客人，你也不跟我说一声。老总，你不是那个平了一斋偷跑的老板吗？老总，你干什么？你们管，穿头发！我让你把枪放下！来人！你快把枪放下，把奶奶都激成什么样了？是逃犯！给我抓起来！别动！少元君，快报报叔叔。少元君，你们是日本人？老太太，少元。奶奶，送客。谁？谁日本人啊？你看，这事儿误会了。哥，都都滚滚滚滚滚！奶奶，您确实误会了。你不要叫我奶奶，我没有你这样的日本孙女。我觉得您不该敌视日本人。圣战是来帮助中国人的，是为了日中友好。啊，对，娘，以后啊，有吃您就吃，有喝您就喝，其他的事甭管，好不好？少言送客。你看这事闹的，哎，这这，坐下再吃点吧。跪下。大不成器的东西！你这个不大不成器的东西！你不大不成器的东西！不大不成器的东西！我问你，奶奶为什么对你施加法呀？啊？你这次回来干什么来了？为什么回来这么长时间呢？整天往外跑，为什么跟日本人混到一块儿去了？你到底想干什么？你跟我说。你哭什么呀
，奶奶打你，你还委屈了？队伍被打散了，国军大部队早就转移，可营长不走，我就跟他留下来搭柜子。后来营长下落不明，弟兄们一个个牺牲了。我一直在找他们，可是没有他们的消息。我接触梅惠子，其实也有原因的。今天他叔叔来咱们家，就是要找我二叔的下落。我想知道他们找他到底干什么。我说奶奶错怪你了，奶奶打疼你们，打。孙子呀，你知道奶奶最怕什么吗？奶奶最怕的就是你走你爹走的那条路。我知道。这次的工容宴非常非常的重 要， 你们只许做 好， 不许做坏。明白。要是做好 了， 皇军有 赏； 做不 好， 要你们所有人的脑袋。这是工容宴的菜单。你们一定要严格遵照菜单，去做每一道精美的菜肴。听清楚了没有？听清楚了。哎，菜请慢走啊！就赚大钞，把些瓜还弄罗汉。组织同意，史大亮同志做我们的卧底，配合我们查找神秘人。站长。我们的情报网正在恢复，得知敌人呐要带仙客来，举办共荣宴。上级指示，让我们伺机出道，张团长。太好了，看来这个狗汉奸蹦跶不了几天了。来，何雪，我说，这个位置是仙客来的位置是吧？对。共荣宴。是对我们要建立大东亚工农圈精神的宣传。来参加工农宴的人，都是在这个地区有影响力的。笼络好他们，对于强化大日本皇军在当地的治安很重要。同时，也能更好的配合二计划的实施与完成。嗨，志田君
，工农业的安全很重要。法良军是我们的工农大使，他的安全同样的重要。为了保证安全，我已经安排一律不使用外面的厨子。那个新来的、姓华的鲁菜厨子，刚好派上用场，一定要盯紧他。刚才太君说了，这回这共荣宴非常非常重要，只许做好，不许做坏，只许成功，不许失败。你说我说呀，你是头，我是头啊，你是头，你是头，对不？我是头，我这，这不就我说吗？这不对？你说，你说，你还说什么话了？你。你都说了，我还说啥啊？行了，这个意思呢，就是这个意思，都明白了吧？明白了，明白了。我有几个菜不会做，就你不会啊？啊？我这不也有不会的吗？这不是大家一块儿，这不是商量了吗？这不是？花师傅，嗯，你是不是都会呀、啊？这关键时候，还是用得上我这大厨啊！话师傅，你站着说话不累呀、啊？你不能踏实的坐下来说嘛？啊！你那么大岁数了，你跟我和刘子客气个啥？你长勺的时候，我能不能给你打个下手？我也给你打下手，哎，那可不行，咋了？不，我我我是说，这共荣宴他那么多道席呢，我一个人掌勺，我我忙忙得过来吗？我，咱们还得团结一起做，是不是、啊？团结，对嘛？花师傅说的多好啊，团结，团结。哪几道菜你们不会啊？呃，就砖大肠。还有八仙过海闹罗汉，啊对，包在我身上。马大宝喝醉了酒，这是拿上劲儿了，这是要作死啊！忙往家还。啊啊只觉得钱也赚了，那么地也赚。团长说，就是史大廖的身份，恐怕要露。不在学菜上，他只会一道菜。什么菜？豆腐香。后来他就离开家到部队了。不是，此话当真？当真。不是，这小鬼子很快就知道他不会做菜呀、啊。是的。哎呀，咱得想办法帮他。你这样吧，眼下当务之急，你给他说，千万不要轻举妄动，不要暴露自己的身份。好吧，好。还有，跟老师说，组织啊一定会想办法营救他儿子史雷锋，你让他放心。是。八路会对共荣宴感兴趣的，他们会来破坏共荣宴，同时也会找机会杀掉他们的叛徒张范良。连队长放心，如果他们敢来，我会把他们统统杀掉。哎，这汤好啊，味儿正啊。哎呦我亲娘！哎呀，地道！哎呦，哎呦，累死老子！哎呀，哎呀
哎呦，慢着点啊！哎，嗯，嗯。看啥看呀、啊？别一看这玩意儿，俩眼就放光，净想邪的。害怕了？我就喜欢这邪。胡头说了，现在咱们是连坐，出了事谁也活不了，都得玩完。这这这啥？啥玩意？谁玩玩啊？我告诉你们几个啊，今天。谁也别给我掉链子，都给我打起精神来！干活！说你呢，他什么就是你。你没看见我们大家伙都有活吗？你在这出这干啥了？这盘子是你拿过来的，啊？就这盘子画的跟小鬼似的，你看不见吗？洗去呀！哎、啊，我还支持不动个你了，我还。一个个的，不让我省心，就让我生气。哎，一天天的，我提着个脑袋干活，嘴里不讨好的。胡头，知足吧，太君能给咱口饭吃，就不易了啊！你懂个屁！你没看见人家张发亮吗？啊，那太君。多提拔他，多重用他呀！这次公众大会上，人家当的是公众大使。范老爷，是你带着太君去品味斋杀了那个八路夜莺吧？是我带去的。哎呦喂！谁谁谁啊？去！哎呦，霍祖祖，你不像话了！好热闹啊！也没什么热闹，走吧。嗯。哎，不是，那小龟孙上哪去了？他说去撒尿了，撒尿去了。撒尿那么半天啊？那小子是不是肾有毛病啊？是不是又偷懒呀？我去找找他。哎，你回来，头儿，哎，那小兔崽子犯邪性，咱得盯着他呀。你谁盯着你呀、啊？哎哎哎！你们都走了，这活谁干呀？站这儿干啥呀？撒泡尿。你撒尿，你站在这儿乱干啥呀？我告诉你，小兔崽子，你爹妈养你不容易，你要让太君给杀了，你爹妈不得哭死啊！多喝点。嗨千万别在这玩硬
，昨天你干不了的，今天你更干不了的。该干什么不该干什么，我心里清楚。这干什么事儿吧，都得给自己留条后路。你留好了吗？挺谢呀啊！叶花，这是个啥？罗汉，手里拿了个啥？猪啊！我尝尝吧。哎哎哎，头儿头儿，你信得信得我成不成啊？我费劲巴力弄的，你你你你吃这个，吃这个，吃到肚子里是一样的。你个抠手丫的，你！花师傅，你看这大肠煮的行吗？拎起来，拎起来，嗯，欠点火候，接着摇，接着摇。这鲁菜啊，讲究一个色香味，尤其这九转大肠，啊，那非常重要的备料啊。你要是不恰到好处，等我一掌勺一上锅的时候，一颠勺，问题来了。老了，嚼不动，嚼不动，嫩了，站不住，站不住，哎，不老，不嫩。行行行行行行了，别白活了，行不行啊？我都快站不住了，知道吧？啊，花师傅，你那两道大菜，你准备啥时候做呀？啊？头头，你看，连你都说了，那是两道大菜，别着急，稳住了。哎，我那两道是大硬菜，得最后上。那那是压皱的。哦，对，压皱。行行行行，行行行行，压压压压压，慢一点啊。哎，接着摇，接着摇，记住我的话了没有？记住了。说一遍，压皱的，老喽，老了，压皱。小明。张方亮，啊，你得不用担心，这里很安全。好吧，你的胆子太小了，你的周围都是大日本优秀的士兵，他们会保护你。啊，哎呀，谢太君，谢太君，张方亮，啊，你是光荣大使，今天你的表现一定要好。
。哎，哎呀，哎呀，太君呐，煞反复啊！蔡，按这个顺序上，你得明白。好，明白，明白。哎，太君慢走啊！爸爸爸，先下过海弄罗汉，第一道上啊，我，祖传大肠也提前了，提前了。哎呀，你干啥去？找大肠去？大肠在外头啊。啊，我，你看，你看看，我都急晕了头了。我，你，你，你说这八仙过海闹罗汉要第一个上，我我只叼了一个半的罗汉，我怎么端上去啊？那就先做，就转大肠。就就就在大肠，那那不在锅里煮着呢吗？不是，你把它捞上来不就完了吗？我把它捞出来，我能端上去吗？火候不够，站不住。有你啥事儿啊？哎呀，我说大肠了，我都站不起来了，我，大肠啊！那九转大肠我根本就不会做，别人不知道，你还不知道我呀？有菜传人，我是虚的。哎呀，知道，放心吧，俺在仙客来饭店旁边啊，找了个厨师，帮你做好了之后，热腾腾的，俺就给你送过来。我做大卤菜提前了，这可咋办呢？跟二秦约定的不是这点儿啊。你家娃儿冷在干啥呢？啊，我肠子呢？你肠子不不是在你肚子里吗？你这就转大肠，就转大肠，那不在锅上煮着呢吗？没到火候啊！八仙过海弄罗汉，第一道上你不知道吗？啊，罗汉呢？哎，我叼了半天了，手都麻了，我不得缓缓呀？我缓是什么缓呀？哎，缓脑袋磨了，可不是缓，掉去！哎，一个个的。六子，哎，快快快来！不是，哎，我记得您做过肠子，对吧？做过啊，霍祖宗，做去吧，做过让客人给打了，怎么不打死你？这个，回去。哎呦喂！得得得。我看，我看看，哎呀，哎呀，哎呦哈，我亲娘哎！哎，你别说啊，这八仙配上这乱汉，还真他娘的闹得起来。小<笑>杨，花师傅，你活好。<笑>那是啊，我跟你们说啊，我是谁呀、啊？大厨。哎，俗话讲，没那个金刚钻就不会来那瓷器活。那想当年，行了，别吹了。还有我的肠子呢，嗯，把线都做得好，那肠子肯定能立得住。别光动嘴儿，把那肠子立起来，我看看。啊，那那那我我去看看火候。哎，走走走。头儿，咋了？那小兔崽子呢？
他回神了，我去找找他。哎，你回来，你还得看着我的肠子呢。头连坐呀！哎呀，连坐你，连坐，连坐不得先连我吗？师傅，这肠子差不多了吧？呃，慢慢摇着，还早着呢。站住！哎，太君，俺是送菜的，里边着急用呢。送菜的李大琴。是啊，这天天出出进进的，你忘了俺了？进去吧。哎，等一下。你狗意思还真灵，太君。嗯、来来来来来，你看看，看看看看，哎呀哎呀，太君呀、啊嗯，你这鼻子也太好使了。嗯，你看，这是俺、啊、新买的，还没顾得上吃呢，孝敬您了。休息休息，走吧。啊、师傅，我这肠子啥时候熟啊？这没到火候呢嘛。这时间太长了，老了。你不懂。哎呀，俺娘哎，可气死俺了。哎呀，快来快来！哎呀呀呀呀！哎呀，哎你可来了你！哎，没耽误事吧？耽误大事了。哎呀，花师傅，我的肠子呢？哎，到火候了。还还正好是火候。哎，桃儿，你赶紧带着他们呀，把这八仙过海闹罗汉给端上去。哎，你是头啊，这功劳得落你身上啊。哎、可可我这肠子，你这肠子不是到火候了吗？现在我这感觉也来了。哎，我保证三下两下就让他出锅。行行行行，六子，跟我上菜去啊。你小子，给我串。哎，去去去去，包菜。哎算救了我命了，姐。那日的黄金来中国，是带着神圣而光明的使命来的，是帮助你们建立大东亚工农圈，强化和巩固大东亚新秩序，以求更好的稳定与繁荣。小鬼子，就会在这儿放屁。哎，你你，中国，再看了，我应该和日本为敌的，应该在大日本帝国的带领下，共同发展。哎，大场面俺见多了。周子，你干啥了？我啊，我没干啥。你没干啥？没干啥，这是干啥？我啊，我给你留的地基，给我留的。啊哎，六子，你小兔崽子，他说上厕所去了。哎，六龟孙啊，我不是让你把人卡住吗？人呀，管天管地，你管不住，人家拉屎放屁呀、啊
！哎，不然你把什么？不然你把你，不然你把，不然。大日本皇军是带着满满的诚意和友善而来的。中国有很好的资源，而大日本有最好的技术，很好的资源，加上最好的技术，我们互惠互利，优势相补。这样做是为了中国人民。和日本人民长久的、更好的享受安乐、幸福的生活。在中国，我们结识了许多有识之士和善良的朋友，他们给予大日本皇军很多的帮助和大力的支持。下面，我要向你们隆重推荐一位，他是我们的光荣大使张发来先生，有请张先生上台。
人杀了吗？打中了，打中了，死没死啊？哎呀，别问了，本来我想出手的，后来史莱峰那小子出来，给了他一刀，当时场面十分混乱。哎，快点走了，咱们先撤，走。坐那儿吧，我给你检查一下。别动啊！外面人追我，借你地儿藏个身。你是什么人？别废话！别动！别动！我告诉你啊，我会飞刀，耍点花样，咱们一起死。哪藏不住人？我不会进去以后把门锁上了吧？爱信不信，只有这儿能藏人。告诉你啊，耍花样，小心点快走！快走！快快！大雪医生，美惠子，又来打扰你了。我肩膀的伤该换药了。哦，好。嗯、少爷，你们认识？对，当然，我也是他的病人。二雪医生，给你介绍一下，他是我的男朋友。呃，先换药吧。走，站住！你们要干什么？这里是医院，我们只有医疗器械和病人。你们太不文明了，就不怕我告诉乔本君吗？我们是来搜查八路的，请给主持证件。惠子小姐，撤小学医生，谢谢。我们走吧。
，因为与张少元曾经的特殊关系，王傲群立即向上级党组织汇报此情况，并请组织对张少元进行调查。不久，上级党组织告知方傲群。张少炎是国军某部连长，是坚定的抗日军人，目前正是国共合作时期，可以继续接触观察。怎么会是你呀、啊，老邱？<笑>这就是缘分。缘分？<笑>你说，咱俩这缘分，你说？<笑>那你接手了？没有，不过我也在找房子，准备重新开一间。你还想在城里开啊？嗯，你你就不怕日本人抓你？老<笑>花，有钱能使鬼推磨。现在啊，在太军大营里掌勺了。怎么又回日军大营了？没办法呀、啊，我们这种人命贱呀、啊，就为这张嘴。这不是呃，太军搞这个鲁菜大赛招厨子吗？哼、嗯，为这共同宴嘛，我就被选上了。太军还行，没杀我。还顺心吗？啥顺心不顺心的呀？人穷志短，总比饿死强吧。小二。哎，来了！再给我们加两个菜。哎哎，不用不用不用，哦，我还得赶紧回去呢。哎呦，老花，你看这时间还早着呢啊！不早了，不早了，我得回大营啊，给太君做饭呢。<笑>咱们就聊聊满汉全席，<笑>那我先走了啊。好<笑>，哎，老邱啊、嗯，什么时候啊？嗯，你要真的开了馆子，别忘了，哎，找我老花给你指点指点。
我我我我我，你要包尿？哎，我问你，有没有看到个八路？八路？八八八路？我说，别动！别动！哎哎，停！快快快快快，我进去！快快快！哎哎，快，柯老娘，动不动我打死你！叫你老腿！不是，小兔崽子，你顶着我没用！但是老总一开枪，咱俩打葫芦了。把枪放下，我告诉你，跑不了。呃、哎，呃呃呃呃、狗汉奸、哎，明年的今天就是你的忌日。陈、哎、峰，陈峰，高总，连长，你让我打死他！哎悬呐！哎呦，老花，老花，你跑哪去了你？啊？就是啊，找你半天了，你跑哪儿了？哎呀，别提了，咱们刚才不是见着那小兔崽子，为太君追他，把咱们给弄散了。对呀、啊，这个我我就想啊，要不然找到你们，要不然我就回大营了。结果我没回去，撸这胡同里头，哎，又碰上那小兔崽子了。啥？又碰见他回村了？可不是吧？这小兔崽子拿着枪冲我，差点一枪打死我。打死你，跟我没关系。可胡同说了，找不着你，他是打死我。我不打死你，皇军就是打死我。我告诉你，咱这都出了个八路了。他要是再丢了，咱俩回得去吗？咱俩，这叫连坐、啊。行了，虎头，咱赶紧回去给太君做饭吧。啊，走走走，走白愣着了，坐、啊、你。皇上皇上，哎呦我的亲娘哎，还是这太君大营里是最安全。哎，你说这龟孙命咋这么硬嘞？这大愣大不转啊、哎！这是哪大官的车呀？哎呀，你管那个大官的车呢、啊？反正不是你的车。跑，跑，跑的真快！啊啊，走走走走，走走走老雪，我现在还不能跟你解释，为什么我会跟玫瑰子在一起。不过你很快就会知道了。少元君，少元君，你在吗？少元君，怎么了，玫瑰子？少元君，你别着急。我着什么急啊？你还不知道吗？少云君的家里出大事了，什么事儿啊？少云君的父亲在共荣宴上被八路刺杀了。少云君，连长啊，刚刚蒙面的是谁啊？估计是自己人吧。我哪知道？反正是把好手啊。对，是，总算出城了。哎，出城这么容易，不让我带那把枪。怂货！哎，不是你说谁怂货？我没说你，反正谁接话我说谁。哎，你这人，我们救了你，你还在这胡咧咧。那没我，你们能杀那个狗汉奸张发良吗？对你有能耐，你厉害，就你那点本事啊，我全看见了。<笑><笑>你就是你就是。干嘛呀？干嘛呀？你啊！哎哎哎！过去！别闹了！哎哎！别闹了！别打了！别打了！对，大哥，我没说你呢。都走。老实点。来吧。奶奶，您多少吃一点吧。
自豪啊！这个孽障死了就干净了。这就是报应。那上天害你的事儿，早晚会遭报应。少爷，你说这日本人是怪不怪？发粮少爷是为了他们才被八路给杀了，他们怎么就不能让咱们看看尸体呢？王军不会刁难张家的，我想他们也是为张家考虑。少言君，你父亲是大日本帝国的功臣，皇军一定会厚葬的。少言君，你生气啦？对不起，我这不欢迎你。很生气，很恨我是吧？对，我很生气，我很恨你。你去找你的美惠子好了少言君，奥雪医生怎么了？医德很差，给我看病态度特别不好。少言君生病了吗？没有，我挺好的。走吧。哎，少言君，真的没事吗？真的。奥雪医生平时挺好的呀。你怎么来了？其实。我一直都在跟着你，对吧？先生，为什么改变的主意？啊。叔叔本来今天诚心诚意想拜访少言君奶奶的，可是他一定有更重要的事情，所以取消了这次拜访。那可惜啊，好不容易劝服奶奶，她答应好好接待你们。没关系，一定还有机会的。嗯，走吧。嗯。秋山竟那么急于想打听到我二叔的线索，为什么不急了？难道有线索了？佐佐木已经找到了张之随的踪迹，虽然还没有见到他的人，但是曙光已经显现。太好了！狂脉突击将到我的手上，战争的大杀机即将由我们来掌握。
发良这个大汉奸总算是除掉了，这小兔崽子也跑了。我要不是有卧底的任务，也就跟儿子一起回部队。马大炮喝醉了酒，忙把家还，只觉得天呀转的那么。六子，你咋了？他以为他是多大的头啊，就会在太君面前摇尾巴，打小报告。我凭什么比你大呢？你说的谁呀、啊？胡大海呀、啊，他又逼我赌钱，我不干，摊上就打我。赌钱，赌瘾可大了。他以前还算是黄协军的小队长、副的，就是因为赌钱耽误了差事，太君把他嘴巴都给打烂了。哼。后来因为，后来因为会做菜，就让他来这儿了。他要是不来，我就是头。哦，那他说，这胡大海还是个玩过枪的人啊，真是无能。哎，太太太太君，报告，什么事？啊，太君呀、啊，呃，我是专门来向两位太君汇报情况的。啊，对，呃，情况是这样的啊，呃，这个老话呢，应该。没问题。呃，不过呢，不过什么？不过这个小八路呀，他把老话给挟持了。挟持？对。走吧，知道了。啊，哎，啊，对对对对对，哎，还有一句话啊，对对，呃，啊对，小八路啊，跳下窗之后说了一句话呀，啥话呢？谢谢狗汉奸保安。啊，可可能我这个口音不对，但这个意思是对。嗯，哎哎，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
失败而计划刻不容缓，此地的居民全部迁出。六子，六子，嗯，等会儿啊，放盐，放盐，放盐，来，这大锅菜炒的好不好啊？全凭这盐放的多与少，啊，不能多，不能少，要正好。我这，我我觉得差不多了。嘿，这就叫。师傅一出手，便知有没有。有，哎呀，这放个盐有啥难的？我们也会放。华师傅呀，不是，那个，你看这个大锅饭呀，我们都会做的，对吧？啥时候你教教我们卤菜、小炒啥的？对，我们想学小炒。啊，不着急，不着急，这还没学好走呢，就想学跑啊？那大锅菜也有讲究。尤其是给太君做大锅菜，精了还得精，啊，好好炒，好好炒啊！我跟你们说啊，什么时候这大锅菜炒过我这一关，我就教你们小炒。哎，你站着站着干啥呀？赶紧给它切蒜，往里搁蒜了，该快点切蒜，切蒜，中中中中中。哎，六子，过来，快快快，过来帮我弄饭来。李寡妇呀，今儿这菜嫩不嫩呐？嫩呀。不信你看看呀、啊，嫩不嫩得我大厨说了算。哎呦，来脾气了，你这张老脸呀，就脱八层皮也没他嫩。黄黄师傅是外焦里嫩，这不成了口里滑了吗？炒你的菜，我尝尝，看看看看看看这萝卜多嫩呀。家里让你查神秘人，说就在大营里。你看这萝卜啊，这萝卜多嫩呀！不是，那你怎么在这儿？嗯，有话跟你说，出去，让我说完呗。有什么可说的？出去，团长，你就让我加入八路呗。啊，你说我杀了那个叛徒张华良，立了这么大功还不够格？我问你，谁让你进城的？啊，说谁让你进城的？我自己。你这是违反纪律，你知道吗？可是我不进城就见不着我爹最后一面了，我就看不见杀我爹那个汉奸。哪个汉奸？说哪个汉奸？就是那厨子，我亲眼看见他杀了我爹。哪个厨子？姓名谁啊？姓华。烧成灰，我能认识他。华师傅，华师傅，哎呀，给我给你，哎呀，华师傅，你给我给我给我干啥呀？哎呀，给你我嘛你，不是，大海，今儿你怎么想着帮老浩挑水啊？你这话说的，你这个年龄，我这个岁数，我不挑水，谁挑水呀？<笑>我看出来了，你是看我做那酒水大肠做的好，想跟我学两手，你比那六子精多了你。六子，那跟我比嘛你赌里边是人，对，我赌里边是物。嗯，<笑>那你过去看看。好，这个过去，我要命了。谁挑水去吧？王政委
，卖了夜莺。桥本就利用夜莺唱了这一出，差一点把老于叫。你们俩不要再争论了，好吗？啊，在事情的真相没搞清楚之前，不要妄下断言，啊。那个二钱啊，你下次去的时候再试探他一下，好吧？呃，注意回来的时候别被跟踪啊。好。要不，我们放出风去，悬赏杀害夜莺的凶手，让二寝同志再试探一下他的法力。也好，这个办法可以。行。二寝同志，刚才我的情绪有些激动，希望你不要生气。俺当然不生气了，不过石大料他是好人。于团长让我查神秘人，我这整天闷在火房里，咋查？以我的经验，这里头住着个人，还是个大官儿。你还想跟我打赌啊？两块钱那样，干赌吧。花师傅，哎，哎呀，你这小子，你你要吓死你师傅啊！<笑>大海呢？我不知道啊。坏了，他会不会去私闯禁地了？啥禁地呀、啊？哎，你不知道啊。六子，你给我躲着信儿，我去找找他啊。好。为了绝密计划的实施，全村行动必须全速推进。嗨，这是为什么？为什么私闯神社？神社？啥叫神社呀？神社，就是供奉为天皇敬重的大日本皇军神威的地方。我我，赤田太君，我不我我我不知道啊，我我是去那儿找人。找人？啊，我是去找胡大海呀、啊。太君是这么回事儿，这白天呀、啊，我跟大海去挑水，我们俩打了个赌，呃，他说那屋里是人，我说那屋里放的是东西，他就跟我打两块大洋的，呃，结果我就跟他打了，呃，刚才我在火房里没见着他，我以为他去了呢，我想这哪成啊？太君的禁地不能随便去的呀，我就赶紧去找他，我这一找他就被太君抓住了。嗯哎哎，太君，他咋了？哎哎哎哎呦！太君，咋回事啊？女的，打赌，哎，赌？太君，我哪还敢赌呀？我想当年就是因为赌被贬到火房的。他军把我的门牙都给打掉了，你说我哪还敢赌啊？我要是再赌呀，天打五雷轰！大海啊，你不能这样啊！啊，白天咱俩打的赌，打两块大洋的，啊，到那屋里看是人还是东西？哎，你不能当着太君的面子说瞎话呀！你这个，你说不出实话。哎哎，太太君，我我我我我我我那不是一失足打了一阵赌。太君，我我再也不赌了，太君，我我再也不赌了，太君，太君，太君，太君，太君，太君，太
这时间太近，你你就饶了大海吧。这事怪我，我不应该跟大海打这个赌，我不知道他好赌成性啊。呃，我也不应该啊，去那儿找他。我要不去那儿找他，也就没这事儿了。时间太近，大海是个好厨子，他可以为太君效劳啊。你就饶了大海吧。要不然这样，我到监狱里再蹲两天，你就饶了他吧啊。哎哎哎我打！四川皇军禁地，被惩罚了。快点，快点！哎呀，六子，都已经惩罚完了，你咋还动上手了？是太君让我打的。哦，那你要打就打他，不能打老华呀。啊？你是不是看上我们华师傅了？六子，那怎么说话呢？就他这样的这张老脸，俺看上你也不能看上他呀。我比华师傅年轻，没错。还死老话呀，我倒八辈子进门了。我问你，你没事你找我去干啥子？啊？我能一个人跑这儿去吗？我？你真当我跟六子一样傻呀？我？没事，没事，不不不，没没没人傻，我傻，我傻。这次还算我输了。我欠你两块大洋，不过我现在没有，以后有了给你。呃，咱俩接着赌啊！别给我提这个字儿，我告诉你，你要再给我提这个字儿，我一提我我就得死我，我就。干活。哎，好好，没事，我我我。干活。哎。打哪儿了？让人给你看看。哎，屁股上不能看的。不是，就你这张老屁股，你还怕看呀？俺就看了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，
，老乡们，我姓华，我我就是个厨子，我也是中国人。老乡，先打你点事儿。入刀。二叔到底藏在哪儿呢？<笑>老乡们，我姓华，我我就是个厨子，我也是中国人。太君呢来的是让乡人们迁村儿，我我知道，乡亲们心里啊肯定不好受。这祖祖辈辈生活在这地方，离开，有点舍不得。可旧的不去，新的不来，换个地方活着，没准比这更好。我呸！你个狗！快进！快进！快进！快进！快进！走走快进！走走！乡亲们，乡亲们，呃，我话没有说完呢。太君呢，是为了共存共荣，对乡亲们是大大的友好。俗话讲啊，人挪活，树挪死。人只要活着，比什么都强、啊，是不是？给我！有手机准备。后面干什么？不能不能开枪！不能开枪！太君，不能开枪，都是人命啊！不能开枪！
じも身内にでも行くのは違うんだね！到底是人是鬼？如果真是韩锦，那他为什么要掩护？那边村民说，带鬼的秃孙的是一个姓华的汉奸。根据相貌描述。应该是石大亮。消息确凿吗？消息确凿，他帮着日本人，劝说村民迁村，这么重要的情报他都不送，难道他真的有问题？老于，我建议，还是不要让二秦同志送菜了。这个仇一定要报。一定要报！亲眼目睹了鬼子屠村的石大亮，怒火中烧。如果不是为了完成卧底任务，他真想拿起菜刀和鬼子拼了。哎，这老话出去了一趟，回来咋跟掉了魂儿似的？我我看是想李寡妇了。哟呵，太君呀，太君你来了！哎呀，太君，哎呀，啥吩咐呀？连队长有令，让华师傅做一份锅塌豆腐，一份鱼香肉丝。嗯，华师傅，老话说你呢。华师傅听见了，一会儿就给您送过去。啊，做的可好了。老东西，太君马走啊！不对呀、啊，桥本太君他不吃豆腐。上次我做菜加了一点豆腐，他还骂了我一顿呢。你别动脑子啊你啊！桥本太君是不吃豆腐，那别人就不能上他这来吃豆腐了吗？对呀、啊。哎呦，老坏啊，赶紧做豆腐去！我一天到晚跟掉了魂儿似的。你也是。随着圣战的推进，战略物资的匮乏使大日本皇军举步维艰啊！我们必须要想尽一切办法，保证前线的供应。以战养战。中国有着丰富的资源，每一寸土地对我们来讲都是极大的诱惑。可是这些都需要我们大日本帝国的精英去开发，招远金矿就是一个很好的例子。据我们地质专家的秘密勘察，在这片地区有着丰富的矿藏。我的海尔计划就是要对这些矿藏实施开发，使这些矿藏转化为我大日本皇军的战略物资，实施它应有的价值。是，先生。除了矿藏之外，在这片地区。还有价值更大的钛金属矿，但是我们现在还没有找到它。据可靠消息，矿脉涂在张之随手上。
但到目前为止，我还没有任何消息。嗯、呃，张老太那里一点线索也没有吗？哦，太遗憾了。总部已经命令正式启动 L 计划，我必须要分两步走，先筹建已经谈好的矿，同时寻找矿脉图。我相信，只要找到矿脉图，就成功了一半。嗯，光荣宴名单上的乡绅，凡是有矿的，我都一个一个的排查过了。那些受邀没有出席光荣宴的人更要查，绝不能放过任何蛛丝马迹。廖子，这切豆腐也有讲究，啥讲究？薄漏透，否则呢？形儿不好看，也不入味儿。啊、哦，哎，一会儿我掌勺的时候，你好好的学两手，啊，我会做，经常做。你会做？哎，行啊。太君不在，一会儿啊，你掌勺，哎，我给你指点着，这样你进步的快呀、啊。好，<笑>接连好几天，叶小江部对我们不断的骚扰和袭击。现在又毁了我们的粮库能来桥本这儿做客的，肯定是个人物。花师傅，会不会就是那神秘人呢？花师傅，嗯，你别发愣啊！我看这差不多行了，我看看，哎，不行，还稍差一点儿，就差这一点儿味儿就不一样，成了。这是桥本太君啊，点我的菜，我得亲自给送过去。刷锅，刷锅啊！桥本太君让我亲自给他送进去。你得快快的离开，快快的离开，好，好，好，离开，离开。接着，有戏。振奋，小蜜语下降的时刻到了。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我得去趟连队部。我，哎，你干啥呀？哎，老华，干啥？哎，你
，你看这里，我得赶紧见乔文太君，那菜有问题。什么？你赶紧带我去呀、啊！那菜要吃下去就出大事了。你得快快点，好快快点，快快快！你这里，哎哎哎哎，不是，我我是头啊，我哎哎，你是头啊？乔文太君，老花错了，老花错了，什么了？林队长，这个菜有问题，可能有毒。有毒？啊不，乔太君，不是毒，是有问题，是是是少了一味料。少了一味料？对，少了一味胡椒面这锅汤豆腐里要少了胡椒面，得严重影响口味啊。少了一味料，你们就风风火火闯到我这里来了。乔本太君，这豆腐里啊，要是少了胡椒面，太君吃起来可能觉得还可以，可对我们大厨来说，那就是大事，天大的事儿啊！老花错了，老花错了。嗯、那走吧，乔本太君，不怪这老花了。你给我注意点。不要坏了你的手艺，乔本太君，我下次一定注意。乔本太君，你就放心吧，我老花一定好好干的。我做什么？快点！哎，好，这就好。桥本那里没外人。王政委，你们就答应俺吧，让俺再去看看。二姐，为了你的安全，既然怀疑，这几天就先不要去送菜了。为何会议召开在即，必须谨慎。赤田君。那个姓花的厨子，乔文君。呃，没事了。于先生，乔文君，我忽然有了一个新的想法。乔本君打胜仗的机会就要到了。而我考验这个姓花的厨子的机会也到了。考验一个小小的厨子，乔本认为杀掉算了。乔本君，中国有句老话叫“放长线钓大鱼”。如果这个老话真的是巴罗的卧底，他冒死出去了，又冒死回来了。那他肯定有新的任务。如果我们把他杀了，巴鲁还会重新再派人来。那样的话，新来的人就会在暗处，而现在这个老花在明处。乔伯君
，可以像利用夜莺那样利用老花。利用他？嗯。把为何会议的情报给他。先生，交给他。哎。同志们，小鬼子在疯狂扫墓，气焰十分嚣张，对我们团更是虎视眈眈。一旦抓住机会，肯定会下死手。委和会议马上就要召开，所以同志们千万不可以掉以轻心，啊！三点，成一线。锁定目标以后呢，一定要屏住呼吸，开枪要果断。明白吗？明白。来，大象试试。啊，大象，可以开枪吗？可以啊。好，三点成一线，屏住呼吸。不错，来峰啊，哎，白天是这样。晚上啊，跟这原理是一样啊，只是瞄准的时候呢，目标稍微偏左一点，你就会发现，比原来会看得更清楚。目标偏左一点，偏左一点。明白。来，咱俩想试试。哎说这团长为啥让你留在队伍，却不让你当八路呢？鬼才知道。说我不遵守纪律，那我又不是队伍上的人，我凭啥遵守纪律？嗯、啊，对呀、啊，团长说的对，只要你遵守纪律，他肯定能当八路。龙叔，嗯，我呢，干完这次的事儿，肯定遵守纪律，再不外出。什么事儿啊？俺把这件事儿干完以后再跟你说。哎，把枪给我，拿来。史来峰这小子到底要干啥事儿？神神秘秘的。支队选择委和会议在咱们这里召开，是我们团的光荣，同时，也是对我们团的考验。所以，我们必须要重视此次会议的保密性，不仅要对外来人员进行严加防范，而且还要注意我们内部，做到知情人员守口如瓶，不传播不扩散。大家都听清楚了吗？队长，是。维和会，连队长，我们打掉去。是的，他们不会想到，我们已经获得了维和会议的情报，掌握了他们的详细布防。于校长，很快将会从这个世界上消失了。师傅，呀，你看，李发福一天没来，心里就痒痒了。王师傅，你是不是也看上李寡妇了？呀，对了，我听说了，李寡妇病了。病了？啥病啊？相思病。瞎来来啥呀？我这等菜呢，我。哎呦，阿师傅，呀呀呀！阿师傅，太监，去博山菜馆。博山菜馆干啥？有人请你吃饭。谁呀？到了就知道了。他去骂什么？
。哎呀，你说怎么没人请你吃饭呀？六子，晚上给我多加两道菜。你亲自下厨。一个大日本皇军都希望在战场上建功立业，奋勇杀敌，报复效天皇。这样的机会现在来了。这个地区关系到绝命二计划的顺利进行，最新情报，八路要在渭河村召开局部会议，打掉他们。我们要让八路整个支队彻底瘫痪。增加，到了。你的前沿部队，夸张是中国老百姓，又出八路哨兵，悄悄的把他们除掉。买故意喽，烤糊喽，来看看呐，冰糖葫芦。亲娘哎，原来是老邱约老华出来吃饭的。老华，坐。哎，老邱，你怎么能从太君大营里把我给约出来的呢？老邱在那儿有熟人呢。真是有钱能使鬼推磨呀！老华，嗯，别看了，今天这儿就算了。包了，嗯，老邱啊，你是真有钱、啊，<笑>这老邱又打什么鬼主意啊？看懂。擦鞋了，擦鞋了，擦鞋了，擦鞋了，擦鞋了，来来。哎哎哎呦哎呦我的亲娘哎，这么丰盛啊！破费了啊，破费了！已经让你破费了，就别让你忙活了。我来，我来，我来。老花，坐下。哎，老花，你说咱们两个人是不是几次三番的国民朋友
嗯嗯嗯，哎，老韩，嗯，今天日本军营的人都要出动，你们伙房应该是比较轻松吧？都出去？嗯嗯，听说又要打大仗了。哦，又要死人了。哎，老邱，嗯，你咋知道的呢？听说的，好像是北河，啊、哦，熟人是吧？嘿嘿，一定好。嗯嗯可老邱为啥要说给我听呢？他到底想干啥呀？老邱，这太君太威武了！哎，你看那大炮筒子粗的，哎，快快快赶上我那火房子烟动了！哎、你你说这这炮不会拉拉着一下就响了吧？你是说大炮吗？啊，对呀、啊！哎，这这这,这炮要是一下响了，那还不得炸半个城啊？这个，放心吧，大炮是不会走火。嗯嗯，滴酒三杯。哎呀，行行行，来来倒上倒上倒上。老邱啊，嗯，这杯啊，我敬你，谢谢了啊。好，嗯，来来来，这杯得我敬你啊。行行，干，哎。哎，老邱啊，你我就琢磨你，你干嘛老还在这家馆子吃饭呀？他们家的饭做的很一般呐、啊。哦。哎，要不这样，我到后厨给你亲手做个菜，让你尝尝我的手艺。就就就是怕人家不乐意是吧？这个没问题。掌柜的，我得想个法子把青毛送出去。
间怎么还不出来？师傅，嗯，您看这成吗？放这吧，得嘞。你不在外边喝酒等着，跑后厨干啥来呀、啊？来看老花大展厨艺啊！<笑>瞧好了，不瞒你说啊，我学的第一道大陆菜就是豆腐香，保管色香味足足的。那我就恭候佳肴。<笑>看出来了，看出来了吧？一开始就跟他们不一样。我是谁呀、啊？大厨，鲁<笑>菜传人。哎。<笑>尝尝。这博山菜呀、啊。做工精细，这么跟你说啊，他比那个娘们的针线活还要细。<笑>他讲究汤头，煎炒烹炸炖，穿溜蒸炝烩，是样样俱全，具有普通这鲁菜的鲜咸脆嫩，又别具特色。道道多了。我知道鲁菜里有三大菜系。可为什么没有这个博山菜？阿<笑>秋，这你就不懂了。这博山菜的确是鲁菜，鲁菜呢分三大菜系：孔府菜、济南菜、胶东海鲜。这个这博山菜啊，那是济南菜的分支。老<笑>秋，你要这么喜欢菜，以后啊，咱们一道一道的，慢慢的品尝。来来，喝酒。老花，哎，你可真是个高手
。对，这样，如果我的店真的要是开起来，请你一定到我那里去。好啊，我太想去了呀。不过啊，我现在啊是给太君干活，那太君的大营里不是想进就进、想出就出的。哎，现在。这外边不都说八路在杀汉奸吗？我是觉得呀，还是躲在日军大营里最安全。啊，是啊，兵荒马乱的。你看看，今天不知道又要死多少人，让他们打去吧。这年头，兵荒马乱的。我跟你说啊，我在那个大营里吃得饱，睡得着。为了我的家人，我也得好好活着，你说是不是啊？